गाइस स्वागत है मेरे चैनल इंटरडे गाइड जीवान बसीन में सो गाइस आज हम बात करेंगे कि निफ्टी 10,600 के लेवल को भी आज तोड़ गई थी इंटरडे ट्रेडिंग सेशन के अंदर तो गाइस उसके ऊपर जाने में उसने क्लोजिंग कर दी पर ये कोई अच्छी बात नहीं है ये एक नेगेटिव संकेत है कि मार्केट अपने हाइस को रिस्पेक्ट नहीं दे रही है और वहां से वो लगातार फॉल करी जा रही है यानी कि टोटल सात से आठ ट्रेडिंग सेशन तक हमारी मार्केट नीचे गिरती आई है गाइज मैंने आपको बताया था मैंने आपको अपनी हर वीडियोस में बताया था कि आपको ग्यारह हजार नब्बे से ग्यारह हजार एक सौ बीच में शॉर्ट करना है और जो आपका टारगेट होगा वो होगा टेन थाउजेंड का लेवल और मुझे लग रहा है एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं कि वो दस हजार का लेवल आ जाएगा बहुत जल्दी ही नहीं भी आ पाया उसके आस तक तो आ सकता है मार्केट क्योंकि तो मैंने आपको जो टारगेट और जो मैंने आपको सेलिंग प्राइस बताया था जिस लेवल से मैंने आपको शॉर्ट करने की सलाह दी थी वही इस का हाई बना था गाइस इस ईयर का जो ये जो साल शुरुआत हुआ इसका जो हाई बना था उसी हाई पे मैंने आपको बोल दिया था वो हाई बनने से पहले ही मैंने आपको बोल दिया था कि उस हाई के रेंज के अंदर वो 20 से 40 पॉइंट के रेंज के अंदर आपको मार्केट को शॉर्ट कर देना है और दो पैटर्न मैंने आपको सिखाए थे और बताए भी थे जो निफ्टी के अंदर बने हुए हैं अगर आप मेरी पिछली वीडियो में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा या फिर मैं इस वीडियो में एक बार और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा शॉर्ट में कि कौन से दो पैटर्न बन रहे हैं वो दोनों पैटर्न के जो टारगेट है दोनों के दोनों सेम टारगेट दस हजार के लेवल को ही बता रहे हैं एक टारगेट बता रहा है कि वो दस हजार से हो सकता है कि वापस बाउंस कर जाए और अपने हाइस की तरफ बढ़ना शुरू कर दे और जो दूसरा पैटर्न बता रहा है कि वो दस तक तो जाएगा पर बाई चांस अगर उसे ब्रेक कर देता है गाइस तो फिर हम एक और मेजर करेक्शन देख सकते हैं तो गाइस वैसा मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं लग रही है दस के आसपास ही जा सकता है तो गाइस अब हम करंट सिचुएशन की बात करें तो निफ्टी 10,600 के लेवल पे है शॉर्ट टर्म बॉटम में आपको क्यों बोल रहा हूं कि यहां पर बन सकता है क्योंकि मैंने आपको बोल रखा था कि मार्केट 10,000 तक जाएगी ये नहीं है कि फ्री फॉल मार्केट गिरेगी मार्केट कुछ बाउंसेस भी देगी जिस तरीके से मार्केट ने आज बाउंस दिया था मैंने अपने क्लाइंट्स को भी सुबह पूरे टाइम कोई भी ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड नहीं कराई मैंने बताया उन्हें सुबह ही मैसेज कर दिया था कि आज की मार्केट डिसाइड या आज और कल की जो मार्केट है वो डिसाइड करेगी कि ऊपर जाएगी मार्केट या यहां से नीचे जाएगी या ये बॉटम बनेगा या नहीं बनेगा तो गाइस वो ही हुआ दोपहर के टाइम पे मार्केट ने वापस अपनी गिरावट शुरू कर दी प्रॉफिट टेकिंग्स आनी शुरू हो गई और वहीं से मार्केट ने दोबारा एक नीचे की तरफ नए लोज बना दी यानी कि अपने प्रीवियस लोज को भी ब्रेक कर दिया प्रीवियस डे लोज को भी ब्रेक कर दिया और वहीं पर मैंने अपने क्लाइंट्स को बैंक निफ्टी शॉर्ट की सलाह भी दी थी तो गाइस अब हम बात करते हैं कि ये शॉर्ट टर्म बॉटम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कब तक टिकने वाला है यहाँ से हम कितना बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस बाउंस में हमें बेचना होगा कि हम 10,000 के टारगेट्स तक जा सकते हैं और शायद हो सकता है कि ये बॉटम को भी नहीं छोड़े ये और कल के ट्रेडिंग सेशन में इस बॉटम को भी तोड़ दे और मार्केट यहाँ से भी नीचे गिर जाए कैसे हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी के जो इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं जो प्राइवेट बैंक हैं जो पब्लिक बैंक है पब्लिक सेक्टर उन पर बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी है गाइज और वो अपने ओवर सोल्ड पोजिशन में जा चुके हैं और बहुत ज्यादा ऐसे स्टॉक्स हैं जो ओवर सोल्ड पोजिशन में जा चुके हैं और शायद ये जो मैं शॉर्ट टर्म बॉटम देख रहा हूँ इसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ बाउंस आ जाए और शायद ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं ये कुछ एक बाउंस दिखा दे और मार्केट को थोड़ी बहुत ऊपर लेकर जाने की कोशिश करे और स्टेबल नहीं कर पाए पर हम ऊपर जाने के मकसद में कामयाब सुबह इस दस का लेवल चार्ट की तरफ बढ़ेंगे मैं आपको निफ्टी के बारे में दिखाऊंगा किस तरीके से बन रहा है गाइज मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि मुझे निफ्टी में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग मिलती है या मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे निफ्टी में बहुत ज्यादा ही पैटर्न्स और वो चीजें मिलती हैं एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी की जो हम कह सकते हैं चार्ट वाइड जो पैटर्न है वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग चल रहा है अभी इस टाइम पर उसमें कुछ थोड़ी बहुत ऐसे पॉइंट्स है जो मैं आपको बता दूंगा जो आपके काम आ जाएगी अगर आप उसे शॉर्ट या आप उसमें ऑप्शंस के थ्रू काम करेंगे तो मैं उसमें भी आपके पास चल जाऊंगा एक खास बात और मैं इस वीडियो में आपको एक स्विंग ट्रेड और देने वाला हूं जो आप एक या दो हफ्ते के लिए होल्ड करके रख सकते हैं पर्टिकुलरली और वो आपको अच्छा खासा फायदा दे सकती है जिस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो चार्ट मुझे लग रहे हैं सो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ सो भैया जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर चार्ट ओपन करके रखा हुआ है और ये निफ्टी का चार्ट मैं आपको अपनी हर वीडियो में बता चुका हूँ कि ये मैंने ट्रेंड लाइंस किस तरीके से बना रखी है और ये फिर बुनाची रिट्रेसमेंट किस तरीके से बना हुआ है 
इसमें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कौन से दो पैटर्न डेवलप हो रहे हैं आप उसको भी एक बार ध्यान से देख सकते हैं या फिर अगर आपको पूरी तरीके से उसे समझना होगा कि वो किस तरीके से बने उनके टारगेट्स क्या है स्टॉप लॉस क्या है सो आप मेरी प्रीवियस वीडियो पे जा सकते हैं सो वैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने एक टॉप से लेकर बॉटम तक एक लाइन ड्रॉ करी है ये जो पैटर्न डेवलप हुआ है ये हुआ है एक मेजर्ड मूव पैटर्न जिसका ये ब्रेक डाउन दे चुका है कन्फर्मेशन अभी नहीं मिली है कन्फर्मेशन में आपको बताऊंगा किस तरीके से मिलेगी दूसरा बात कि इसका टारगेट क्या हो सकता है आप उसमें जाके देख सकते हैं तीसरा जो दूसरा एक बना है पैटर्न वो बना है हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये देख सकते हैं ये शोल्डर बना हुआ है यहाँ से हम दोबारा एक हेड की तरफ गए एक दोबारा शोल्डर बना है सेकेंड शोल्डर जिसका टॉप बिल्कुल फर्स्ट शोल्डर के बराबर ही है वहां से मार्केट फॉल कर रही है तो प्रोबेबली अपने सेकेंड शोल्डर फर्स्ट शोल्डर के बॉटम तक आराम से जा सकती है सो so क्लियरली समझने के लिए इस पर पर्टिकुलरली निफ्टी में अच्छे से ट्रेड लेने के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं तो गैस मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या तरीके से इसमें शॉर्ट टर्म बॉटम बना हुआ देख सकते हैं गाइस कि आप मैंने अपने जो हाइज है जो रेजिस्टेंस है उस पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है जो रेजिस्टेंस की काम कर रही है ये एक बॉटम की काम कर रही है ट्रेंड लाइन आपको मैंने बता रखा था गाइस कि जब ये बॉटम ब्रेक होगा उसके बाद हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है सबसे पहला पॉइंट जो होगा हमारा रिएक्ट करने का वो होगा कि उसके नीचे तीन दिन तक हमें क्लोजिंग चाहिए विद रेड कैंडल्स और हमें देखना पड़ेगा जब उसके नीचे वो क्लोजिंग दे रहा है तो उसके आसपास या उसको बॉटम को जब वो ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा उसके पास कोई और दूसरा सपोर्ट तो नहीं है जो उसको होल्ड करके रख रहा है सो so गाइस उसके बाद हम अपनी अपॉर्चुनिटी बनाएंगे शॉर्ट की तरफ अब हम देखते हैं फॉलो करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बता रखा है ट्रेंड लाइन पे ये पर्टिकुलर स्टॉक चल रहा था आप देख सकते हैं 61 परसेंट रिट्रेसमेंट लेवल से यानी कि इस जो ये बनी थी कैंडल ग्रीन कैंडल इस ग्रीन कैंडल जब थी उसी दिन मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी अराउंड सैटरडे संडे ही था मैंने जब ये वीडियो अपलोड करी थी और तब मैंने आपको बता दिया था गाइस और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे भी लिखा था ग्यारह हजार नब्बे ग्यारह हजार एक सौ बीस पे अगर आपको निफ्टी मिल जाए तो कंटिन्यूस शॉर्ट है क्योंकि क्यों मैंने आपको बताया था सबसे पहले अगर आप ट्रेंड लाइन को फॉलो करो तो वहीं पर ही इसका टॉप बन रहा है सेकेंड जो सिक्सटी ऑफ रिट्रेसमेंट लेवल है वो भी इसी का टॉप है सो यहाँ से मैंने आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दी थी और मेरा जो टारगेट थे वो थे अराउंड फिफ्टी 38% and if it break below 38% then we can expect 10000 levels guys so ab aap dekh sakte hai kis tarike se market ne respect di hamare level ko aur kis tarike se chali ab aap clearly dekhiyega ki trend line pe hi market kaam kar rahi thi trend line ko break kara break karne ke baad aap dekh sakte hai ki usne uske upar ja ke closing dene mein kamyab rahi hum keh sakte the ki yahan se ek short term hum keh sakte profit booking या ओवर सोल्ड पोजिशन से ऊपर चला गया था दूसरे दिन हम सोच रहे थे कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है यहाँ से हम शायद बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते थे तो मार्केट ऊपर जा सकती थी और वापस 50 परसेंट तक ये जा पाएगी तो हुआ ये कि दोबारा इसने 200 हंड्रेड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फेस करा इसको रेजिस्टेंस फेस करा वहां से मार्केट फॉल करी और उसके नीचे क्लोजिंग दे दी प्रीवियस दिन में और आज के दिन भी वही हुआ मार्केट ने दोबारा इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने की कोशिश करी और ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर भी दिया और वहीं से इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर हमने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई और इसने अपने लोअर लोस मतलब यानी कि अपने प्रीवियस बॉटम को भी तोड़ दिया या प्रीवियस डे के बॉटम को तोड़ दिया और वहां से इसने टेन के लेवल को भी ब्रेक कर दिया गाइस अब मेरा क्या कहना है मैंने आपको बताया था कि उसके पास आस कोई एक और सपोर्ट तो नहीं है इसके पास दो सपोर्ट थे ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद सबसे पहला जो सपोर्ट था जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो मेरे एक्सपेक्टेशंस थी कि 38.2 तक ही नीचे यहां तक जाएगा शायद वापस यहां से बाउंस कर सकता था पर ऐसा नहीं हुआ इसके नीचे ही इसने क्लोजिंग दी है दो दिन तक जो ये लेवल में मानूंगा कि इसे हम एक्सपेक्ट ना करें अभी अपने पॉइंट ऑफ व्यू में दूसरी बात अब मैं आपको गौर दिखाना चाहूंगा देख सकते हैं कि मैंने इसके बॉटम जो है इसके बॉटम ये जो बॉटम बना हुआ है इस बॉटम पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है गाइस ये लाइन आप देख सकते हैं कि इसके प्रीवियस स्विंग लो जहां से इसने एक रिकवरी दिखाई थी वही इसका बॉटम बना था टेन थाउजेंड फाइव एट्टी या टेन थाउजेंड समथिंग के लेवल के आसपास सो so, बहुत मैं कह नहीं सकता कि ये क्रूशल सपोर्ट या एक क्रूशल बॉटम बन चुका है 
और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि शायद इसको ना तोड़े पर गाइस हो सकता है यहां से एक या अपॉर्चुनिटी ले दोबारा अपने हाइस को टेस्ट करने के लिए हाइस इन देंस की मैं बात कर रहा हूं टेन इलेवन थाउजेंड के लेवल से नहीं गाइस ये दोबारा फिफ्टी परसेंट रिट्रेसमेंट तक जा सकता है या फिर इसी रेंज के अंदर बहुत टाइम तक कंसोलिडेट करेगा इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करते करते ट्रेंड लाइन के नीचे ये फिफ्टी तक जाने की कोशिश करेगा या थर्टी परसेंट के आसपास ही कंसोलिडेट करके क्लोजिंग करेगा उसके बाद हो सकता है कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है गाइस सो मेरी तरीके से या मेरी एक्सपेक्टेशन से मैं आपसे कह सकता हूं कि टेन थाउजेंड का लेवल दो से तीन महीने के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड का लेवल हम आने वाले पंद्रह दिन के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस यहां से आप देख सकते हैं एक रिवर्सल आया था पिछली बार भी यहाँ पर बहुत तरीके से सपोर्ट लिए गए हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ से रिवर्सल आने के संकेत मुझे लग रहे हैं सो मैं आपको एक्सपेक्ट यही करूंगा मैं आपसे कहूंगा ये कि कल मार्केट को एक बार देखिएगा जरूर अगर आप लोग रिस्की ट्रेडर्स हैं तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कल मार्केट को खुलते ही बाय करिए और जो हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर वो हम कर सकते हैं सिक्स टू सेवन यानी कि कल यहाँ से हम 100 से डेढ़ सौ पॉइंट तक की मूवमेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर या फिर दो या तीन दिन के अंदर क्योंकि मैं आपसे ये नहीं कह रहा तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मार्केट एक दिन में ही इतनी ऊपर भाग जाएगी दोबारा नीचे गिरेगी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे और इस जो सपोर्ट है इस रेंज के अंदर ही मार्केट कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगी उसके बाद यहां से एक ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा और श्योरली एक ब्रेक डाउन ही देखने को मिलेगा और मुझे जो एक्सपेक्टेशंस लग रही है कि इलेक्शन से पहले हम 10,000 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोबारा निफ्टी के अंदर सो so, बहुत कॉशियसली ट्रेड करिएगा इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को भी बहुत कॉशियसली ही ट्रेड करवा रहा हूँ रेगुलरली ट्रेड नहीं करवा रहा हूँ और क्योंकि मार्केट में इस तरीके से सिचुएशन चल रही है कि एक मिनट में रिवर्स हो रही है सिचुएशन तो so, स्टॉक्स so भी हैं वो बिल्कुल इस तरीके से ही चल रहे हैं अब हमें किस तरीके से ट्री लेना है बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं उसमें भी जाके बैंक निफ्टी में मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं बैंक निफ्टी को ज्यादातर ऑब्जर्व नहीं करता स्पेशली मैं निफ्टी को करता हूं मैं अगर आपको अपनी फ्रेंकली स्पीकिंग बताऊं तो ट्रेंड लाइन यहां से भी ब्रेक हो चुकी है गाइज आप देख सकते हैं जिस तरीके से सेम पैटर्न जो निफ्टी के अंदर बना है सेम पैटर्न बैंक निफ्टी के अंदर भी बना हुआ हैड एंड शोल्डर का ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है यहीं से भी हमने देखा था एक बाइंग आने की कोशिश हुई थी पर अगले दो दिन बाद भी इसके नीचे ही क्लोजिंग दी दोबारा ये ट्रेंड लाइन पर रिकवरी दिखा रहा था पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया वहां से हमने दोबारा एक फॉल देखा फॉल देखने के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत टाइम बाद जाके ये सिक्सटी रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे जाके क्लोजिंग दे रहा है इस आप देख सकते हैं कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी उससे ज्यादा वीक नहीं है क्योंकि निफ्टी जो है वो अपने 38.2 परसेंट रिट्रीसमेंट लेवल को भी ब्रेक कर चुकी है अपने हाई से और बैंक निफ्टी अभी तक 61 परसेंट रिट्रीसमेंट लेवल को ही ब्रेक कर पाई है क्लोजिंग बेसिस के अंदर अब आप देख सकते हैं जिस तरीके से कि 61 परसेंट रिट्रीसमेंट लेवल कैसे रिस्पेक्ट दे रहा होगा मार्केट के नीचे सिक्सटी वन लेवल के नीचे इसने क्लोजिंग दी अगले दिन उसके ऊपर ही ट्रेड करना शुरू कर दिया आप देख सकते हैं दोबारा इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी दोबारा नीचे क्लोजिंग दी पर तीसरे दिन मैंने आपको कहा था तीन मिनिमम कैंडल होनी चाहिए इसने ग्रीन कैंडल देके मार्केट फिर इसके ऊपर जाके ट्रेड करने लगा वही सेम सिचुएशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर बन सकती है और जो सेम सिचुएशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इसमें भी एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन सकता है पर यहां नहीं शॉर्ट टर्म बॉटम जो बन सकता है वो बन सकता है इस लेवल पे मैं आपको दोबारा इसका एक ऑरिजोनटल लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूं और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा किस तरीके से मैं आपसे कह रहा हूं इस प्रीवियस लोस तक ये मार्केट या बैंक निफ्टी जा सकती है अपने यानी कि 26,500 के लेवल के आसपास जा सकती है और उसके बाद ही बिल्कुल 200 हंड्रेड डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है निफ्टी का और एग्जैक्ट उसी पे ही फिफ्टी रिट्रेसमेंट लेवल है निफ्टी का तो मैं कह सकता हूं कि निफ्टी बैंक इसी रेंज के अंदर ही काम कर सकती है जो मुझे लग रहा है तो so, मैं एक्सपेक्ट यही करूंगा कि बैंक निफ्टी पे आप अभी ज्यादा ट्रेड ना लीजिएगा बैंक निफ्टी मुझे एक कॉशियसली बाय ट्रेडिंग जोन में नहीं लग रहा है मैं आपको स्पेशली बताऊंगा तो आप निफ्टी पे ही मेरे अकॉर्डिंग ट्रेड करिएगा अब हम बढ़ते हैं एक पर्टिकुलर लिए स्टॉक के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ एक स्विंग ट्रेड के लिए पर्टिकुलरली मेरे पास दो तीन स्विंग ट्रेड है पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी बताने वाला हूँ 
स्कॉट्स पे तो चलते हैं स्कॉट्स पे सो so, जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्कॉट्स पे भी मैंने सिर्फ ट्रेंड लाइन मूविंग एवरेजेस और अपना फिबो नाची रिट्रेसमेंट लेवल लगा रखा है मैं यहाँ से अपने आर और मेडी को हटा देता हूँ इसकी कोई जरूरत नहीं है तो हम ध्यान से देखते हैं गाइस मैंने स्कॉट्स का ये जो है स्टॉक में सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी सेम पैटर्न जो निफ्टी पे अभी मैंने आपको बताया आपको मैं दिखाना चाहूंगा दोबारा सेम पैटर्न ऑब्जर्व करिएगा जो निफ्टी पे बन रहा है मार्केट यहां से नीचे गिरी इस रेंज के अंदर गई इस रेंज को तोड़ दिया क्या स्टॉक का या इस पैटर्न का नाम था मेजर्ड मूव सेम तरीके से स्कॉट्स के अंदर भी बन रहा है स्टॉक यहां से नीचे गिरा इस रेंज के अंदर मूव करा उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस रेंज को इसने तोड़ दिया तोड़ने के बाद आप ये देखिएगा कि यहां से इसने एक बाउंस दिया बाउंस क्यों दिया गाइस हो सकता था इस रेंज को तोड़ने के बाद हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अब यहां से ये पर्टिकुलर काउंट ऑफ फॉल करेगा पर नहीं करेगा क्योंकि अगर हम दोबारा एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें दूसरे प्रीवियस सपोर्ट से तो हमें देखेगा कि यहां पर भी एक सपोर्ट है सो अब अकॉर्डिंग टू माई अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से इसमें ट्रेड लेना चाहिए तो जो मुझे एक्सपेक्ट लग रही है कि ये 61 परसेंट रिट्रेसमेंट लेवल को तोड़ ऊपर टच करके नीचे आ चुका है और अपने दोबारा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है ब्रेक करने के बाद अब शायद ये इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करेगा कंसोलिडेट ना भी करे सो 38.2 परसेंट रिट्रेसमेंट लेवल तक ये पर्टिकुलर अगर काउंटर जाता है राइस तो मैं आपसे एक्सपेक्ट ये करूंगा कि आप इस काउंटर को शॉर्ट करके चलिए और अगर आप रिस्की ट्रेडर नहीं है अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड लेना है इस पे तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा जब इस बॉटम या इस ट्रेंड लाइन को ये पर्टिकुलर काउंटर ब्रेक करेगा नीचे की तरफ तो हम इसमें क्लियर शॉट इनिशिएट करेंगे क्लियर शॉट इनिशिएट करेंगे गाइस अब हम बात करेंगे कि ये जो रेंज बनी हुई है ये रेंज कितनी बनी हुई है आप देख सकते हैं सेवन टू सिक्स अप्रोक्सीमेटली लेवल सो so, डेढ़ सौ पॉइंट का डिफरेंस है यानी कि यहां से हम मिनिमम टू मिनिमम अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो हम सेवेंटी पॉइंट सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव पॉइंट का गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं या डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्पॉट्स के अंदर सो so, ये कुछ चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था बहुत कॉशियसली ट्रेड करिएगा मार्केट पे अभी आप ज्यादा लाल मत करिएगा कि मुझे हर दिन कोई ना कोई ट्रेड लेना है इस अभी मार्केट हमें ट्रेड दिलवाएगी पर वो ट्रेड इस तरीके से दिलवाएगी कि वो हमारे ऊपर ही काउंटर पड़ जाएगा और हमें फिर एक एग्जिट या लॉस के साथ एग्जिट करना पड़ जाएगा सो so, बहुत कॉशियसली अभी मार्केट के साथ ट्रेड करिएगा इसी वीडियो को मैं अभी वाइंड अप करना चाहूंगा मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ गाइस एक बात और ये जो पैटर्न में आपको सजेस्ट करवा रहा हूँ या जो मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी या स्कॉट्स के अंदर ये जो पैटर्न में आपको दिखा रहा हूँ इस पैटर्न की या मेजर मूव की वीडियो बहुत क्लियरली समझाई हुई है मैंने आपको एक वीडियो के अंदर उस वीडियो का भी लिंक मैं इसमें डाल दूंगा और इस वीडियो के एंड में आपको यहाँ साइड में एक वीडियो शो कर जाएगी उसको भी आप जाके देख सकते हैं सो आपको वो पैटर्न क्लियरली समझ में आ जाएगा गाइज अभी थोड़ा बहुत मैं बिजी चल रहा हूँ कुछ वर्क की वजह से जो गाइज मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ या मैं और पैटर्न आपको नहीं समझा पा रहा हूँ पर क्लियरली मैं नेक्स्ट वीक से प्रोबेबली वो पैटर्न की वीडियोज दोबारा स्टार्ट कर दूंगा या फिर तीन चार दिन बाद से मैं वो वीडियोज दोबारा बनाना शुरू कर दूंगा तो गाइज मैं आपसे मिलता हूँ कल नई अगली वीडियो के साथ